Olá, meus amores! Tudo bom com vocês, gente linda? Vim falar sobre um kit que tá aí sendo queridinho aí do momento também. Que é de uma linha, assim, de produtos de cabelo que eu sou apaixonada, que é a linha da Muriel. E o kit que eu venho falar hoje pra vocês é sobre a progressiva caseira da Muriel. Gente, é um produto aí que muita gente tá amando usar e eu usei e eu já tenho a minha opinião pra falar pra vocês. E vocês vão ver aí o passo a passo, como que ficou o resultado do meu cabelo. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Continue assistindo o vídeo e vem comigo. Ela é uma princesa. Composta por quatro produtos, quatro passos, tá? Que eu vou mostrar agora pra vocês. O primeiro, que é o shampoo preparação. E ele é fio o equilíbrio. E, gente, essa linha não contém formal, tá? Então, você que tem medo de usar formal, pode usar tranquilamente, que não contém formal. E é sem sal, liso perfeito. Estúdio Hair Profissional, qualidade profissional e contém... 300ml, ó, embalagem muito linda Gente, eu fiquei doida Pra interessar esse kit, meu marido me deu de presente Depois tem o um passo 2 Que é a máscara Progressiva caseira, máscara intensiva Sem formol E contém ácido lácteo e vinagre de maçã Gente, vinagre de maçã É vida pro cabelo E o maior componente aqui dessa linha É o vinagre de maçã, tá Contém 500 gramas maior Mas você pode estar comprando ela menor também depois o passo 3, que é o condicionador selante, contém ácido lácteo, vinagre de maçã, ácido glicólico e ácido, e ácido cítrico. E contém até 200 ml também, gente, esse condicionador aqui também, ó, é vida. E o quarto passo é o finalizador, né, que é o Livin, que é efeito térmico, né, muito bom também. Bom, meninas, vamos começar primeiro falando sobre o shampoo. Assim, meninas, o shampoo, essa linha aqui, eu achei bem parecida com a linha da Alizena, tá, gente? Eu achei bem parecida as duas, só que, assim, algumas coisas assim, pequenininha que dá um pouco de diferença, eu vou falar pra vocês, mas eu achei bem parecida, assim. Depois que eu testei essa linha aqui, já que eu achei as duas mais parecidas... Tipo assim, se eu for comprar de novo, eu vou comprar a progressiva caseira, entendeu? E não vou comprar a Alizena mais, entendeu? Porque as duas é bem, assim, parecida. Só muda algumas coisas que eu vou falar pra vocês e o porquê que eu achei, assim, essa linha aqui melhor do que a Alizena. Vamos começar pelo shampoo, da diferença dos dois. A única diferença do shampoo da Alizena e desse aqui é que o shampoo é da Alizena... Você aplica, aplica, aplica shampoo e custa da espuma, sabe? É como se o shampoo, é como se o cabelo sugasse muito o shampoo, sabe? Você tá passando, passando, passando assim, tipo, você não tá sentindo que tá limpando, sabe? E eu vi muitas resenhas também aí que muita gente pensa em igual a mim, sabe? Do shampoo da Alizena. Já esse aqui não. Quando você aplica a segunda vez, você, tipo, vê espuma, entendeu? Você sente assim ele limpando o cabelo. E depois, e tipo assim, uma coisa boa também que eu vi, que depois que você tira, você não sente assim seu cabelo tão ressecado. Porque geralmente quando você vai usar o shampoo, você sente o cabelo um pouco ressecado depois que você tira, né? Esse aqui não, eu não senti que meu cabelo ficou muito ressecado com ele, não ficou de jeito nenhum. É perolado, tá? Eu vou pegar só um bogotinho aqui, ó. A cor é perolada. Cheirinho maravilhoso. Nossa, muito bom, muito bom, muito bom. Isso parece muito também com o cheiro da Alizena. Segundo passo, que é a máscara. Outra coisa também dessa máscara aqui. É, na linha da Alizena, a máscara, quando você tira ela, você não sente seu cabelo desmaiado, tá? Quando eu usei a primeira vez o kit da Alizena, eu falei, quando eu tirei a máscara, eu falei... Nossa, porque eu nunca tinha usado uma máscara assim que não desmaiou meu cabelo, sabe? Então o kit da Alizena necessita do condicionador pra você sentir o seu cabelo desmaiado. Pra quem não viu, eu fiz o resenha do kit da Alizena. Eu vou deixar aqui no card aqui e aqui no box de informação pra vocês verem. Mas essa é uma linha também que eu amei, 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 amei. Só que o kit da Alizena você precisa do condicionador pra você sentir o seu cabelo desmaiado.
desmaiado, tá? Desmaiado, mas é uma linha que eu gostei bastante. Bom, meninas, então assim, depois que você aplica essa máscara, que você deixa ela no teu cabelo, essa aqui pode deixar 30 minutos, de 20 a 30 minutos no máximo. Depois que você tira, você já sente seu cabelo mais assim, macio, emoliente, você não sente seu cabelo ressecado, entendeu? Mas, gente, depois que você vem com o terceiro passo, ah, querida, aí sim, seu cabelo faz... Acaba o volume, gente, desmaia total Então, igual, tipo assim, essa aqui, depois você tira, você sente seu cabelo super macio já E a da Alicena não, você não sente isso Mas mesmo assim você precisa do passo 3, seu condicionador, pra você finalizar, entendeu? Você ajudar a máscara a fazer o trabalho dela também Ela é uma máscara branquinha, ó Bem consistente também Rente muito, quando você aplica Você sente seu cabelo sugando o produto Vocês vão ver aí no passo a passo ó. Muito boa E igual eu falei Depois que você, depois você tira assim Você não sente seu cabelo Desmaiado, não Mas você já sente seu cabelo macio Uma coisa que o kit da Alizena não fazia A máscara da Alizena Mas, gente, esses dois kits Necessitam de todo o passo tá? Não adianta comprar essa máscara Você precisa do condicionador, você precisa do shampoo Porque cada um tem a sua função Que vai fazer seu cabelo ficar mais liso Lembrando, gente, esse kit aqui ele não contém formal, tipo, você não vai deixar seu cabelo liso, chapado, é, chapado, igual a progressiva deixa, jamais. Ele vai deixar seu cabelo mais baixo, mais alinhado, assim, cabelo com onda, igual o meu. Ele, tipo assim, ele definiu as minhas ondas, sabe, deixou mais baixo, cabelo cacheado, não vai tirar os cais, simplesmente ele vai deixar com um volume mais baixo. Bom, meninas, agora o terceiro passo, que é o melhor de todos, depois que você vem e aplica... O condicionador selante, porque você precisa selar a máscara, por isso, que, por isso que no kit, nesse kit aqui e no kit da Alicena, gente, o condicionador é essencial, porque eles é condicionador selante. Pra esse kit conter vinagre de maçã, gente, quando você lava o teu cabelo, se você aplicou o condicionador, seu cabelo desmaia, vira outra coisa. Se você pega no teu cabelo, você fala assim, não, isso não é meu cabelo. Gente, é vida, é vida, 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 depois que você aplica o passo 3. E ele também você tem que aplicar e deixar 3 minutos no cabelo, tá? A mesma coisa. E por último, depois que você tirou o condicionador, você vem com o leave né? O leave é essencial se você for usar secador, se você for usar chapinha, pra não danificar o teu cabelo, tá? E é muito cheiroso, gente. Muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. E eu amei demais esse kit. Bom, gente, e como eu sou daquela, sabe? Que eu mato a cobra e mostro tal... É, depois que eu usei o kit que eu gravei pra vocês, eu não finalizei com um secador e nem chapinha pra vocês verem a real do cabelo, como que fica. Porque a gente tem muita resenha aí, igual a pessoa vai lá, usa o produto, depois finaliza com secador, alisa o cabelo. Tipo, não dá pra você ver, entendeu? Como que ficou o cabelo, porque já o secador e a chapinha, eles vão deixar teu cabelo liso. Então, tipo assim, tem que usar e tem que ver com cabelo natural, sem secador e sem chapinha. Pra ver se realmente abaixou o volume, se ficou alinhado, entendeu? Então não adianta você aplicar um secador ali, uma chapinha. Mas aqui eles dão a opção de você aplicar secador e chapinha. Bom, meus amores, agora ficam aí com o passo a passo pra vocês verem como que ficou, como que ficou, como que ficou o resultado. Espero muito que vocês gostem.
it's getting dark Got it all, babe, save arms when you're ready I'm here when you need me I'm yours if you let me Tiaguei, tirei a máscara do meu cabelo Deixei 30 minutos certinho Agora eu vou aplicar condicionador selante Tem que aplicar mecha por mecha E deixar 3 minutos no cabelo, tá? Então bora lá aplicar e eles recomendam tirar o excesso de água do cabelo. Então, você tira a máscara, coloca a toalha e tira todo o excesso. Gente, sem brincadeira. É assim, eu tô achando que é a mesma coisa da alisena, tá? Bora ver o resultado. Mas pra mim, até agora, é a mesma coisa da, da alisena. Ó, é bem grossinho, bem consistente o condicionador. Eu vou aplicar mecha por mecha, igual eles recomendam. Cabelo não pode estar tá pingando água. Lavei meu cabelo e já desembaracei. Agora vamos pro quarto passo, que é o Livin. Finalizador sem formal, liso, perfeito, efeito térmico. Então, eu sempre gosto de finalizar. O Livin, ele é bem liquidozinho, ó. Bem cheirosinho também. Vou passar no meu cabelo, em todo o meu cabelo. babado, como você na gritaria, que eu amei, 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 é como eu falei isso parece muito com o da Alizena muda poucas coisas, é, se for me escolher entre o da Alizena e a progressiva caseira, eu fico com a progressiva caseira, porque tipo assim esses mínimos detalhes que muda faz a diferença, entendeu? Então assim, eu escolho a progressiva caseira, mas os dois kits são maravilhosos, aí está testando os dois pra ver qual deu certo pro seu cabelo, mas o meu kit favorito é a progressiva caseira. Bom, meus amores, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz de responder todas vocês, tá? E se vocês gostaram desse vídeo, clica muito em gostei, inscreva aqui no meu canal e me siga nas minhas outras redes sociais pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Vou deixar todos os links aqui abaixo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!